ബ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡീസൽ വേരിയന്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പം ഡീസൽ വണ്ടി കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ബി എസ് സിക്സിൽ ഒക്കെ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്മി സാലു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രീം ടെക് ട്രാവൽ ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ബ്രസയാണ് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നുമില്ല കണ്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്രസ ഉണ്ട് ആ ബ്രസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ബ്രദറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പം അത് ഒന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ ബ്രദറിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഷിബി എന്നാ പേര് അവനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മളെ ബ്രദറാണ് ഷിബി ാണ് വണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ബ്രസൈഡ് നീ പറഞ്ഞോ ബ്രസ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യില് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് അത് ബാംഗ്ലൂരും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് ബ്രസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നല്ല കംഫേർട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ മൈലേജ് നല്ല നല്ല മൈലേജാണ് കിട്ടുന്നത് വണ്ടിക്ക് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ സിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവിലൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ചൊക്കെ പിന്നെ പെയിന്റ് നമ്മളെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒരു ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആണല്ലോ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പിലേക്ക് ആക്കാം കീഴിലേക്ക് മാറ്റി കീഴിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ബോഡി മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചൊരു സോൾഡർ ചെയ്യാനും അറിയുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഊരി ഇത് ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീ കാണിക്കും ജസ്റ്റ് ഇത് കീ ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ആ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് സെൻസർ അതെന്തായാലും പക്ഷെ ആ സെൻസർ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഈ കീന്റെ ഏകദേശം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ കാണിക്കാം ഈ കീന്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈഡിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ചിലുള്ളത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ മൈക്രോ ചിപ്പ് അല്ല പിന്നെ അനിയന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി സി ടി വി അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് ഗേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കാണ് അപ്പം മാക്സിമം ചുരുങ്ങിയ റേറ്റ് തന്നെ അവർ അനിയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ശരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലൊക്കെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഗേറ്റ് തുറക്കാനൊക്കെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഒരുപാട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ അപ്പം അവർക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു മൊബൈൽ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു സിമ്മ് മേടിച്ചാൽ മതി ജി എസ് എം സിമ്മ് റിമോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നോ ഗേറ്റിന് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഫോണിൽ വരികയും ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു മിസ് കോളും കൂടി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആവും അങ്ങനെയാണല്ലേ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ
പതിനാറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് എൽ സി ഡി എടുക്കും എൽ സി ഡി ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് മോണിറ്റർ എടുക്കും പതിനാറും ക്യാമറയും ക്യാമറയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്തായാലും ആവും അത്ര ആവും അല്ലേ ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണല്ലേ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് എത്ര പൈസ ആൻഡ്രോയിഡിന് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വരാ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഒക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് സാധനം ഇത് കമ്പനി അല്ല ഇത് ചൈന എന്നുള്ള ഒരു ചൈന സെറ്റാണ് വൺ ഇയർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അവര് ക്വാളിറ്റി വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല വർക്കിംഗ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മളെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതിലിപ്പോ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറും യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എല്ലാ പ്ലേ സ്റ്റോറ് മാപ്പ് എല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സിസ്റ്റം അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേ മാതിരി തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രസ കാറുകൾക്ക് കമ്പനി ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ചെയ്താണ് അഡീഷണൽ ചെയ്താൽ അതെ എല്ലാ നമ്മളെ സ്റ്റാരിങ് കൺട്രോളും എല്ലാതും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും മെയിൻ്റെൻസ് വളരെ കുറവുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ഡി ഡി ഐ എസ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ മെയിൻ്റെൻസ് കുറവുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണിത് നമ്മൾ ടയോട്ട ടയോട്ടയെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സി സി ആണ് ഇതിന് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ എയ്റ്റി നയൻ ബി എച്ച് ബി പവറും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് പെർ ലിറ്ററിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ഐ എസ് എഞ്ചിനാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം സെയിം സ്വിഫ്റ്റിനൊക്കെ